ちょっと学びましたねこのグロスに。皆さんこんにちは、あいりです。今日ですね、4月のお気に入りを紹介したいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ではまず一つ目、こちらエテセのスキンケアパウダーです。これは視聴者様からいただきました。ありがとうございます。前に花粉症の時のメイクを紹介してるんですけど、その時に使ったパウダーがベビーパウダーだったんですよね。それをね、見てくださった視聴者様が、このエチセのパウダーおすすめですよって送ってくれたんですけれども、これがすごく良かったです。ちょっと説明を読みますと、24時間素肌でいるより肌にいいって書いてあって、スキンケアパウダーなんですね。なので、これは肌の弱い方とか、肌がね荒れてなかなかメイクができない時に使うのがおすすめということで使ってみたら本当に良かったこれは限定の桜デザインのパッケージですはいすごく可愛いで中開けると少しベージュがかったパウダーですでこれがすごくねあのもうサラッサラサラッサラ,ッサラなんです本当にで指にのせるとこんな感じでちょっと白っぽく見えるんですけど肌にのせるともうほとんど色がつかないですねえもうど,ど,どこに塗ったみたいな本当にあの自然なパウダーで,でラメとかが入ってるっていうこともないんですけどあの肌のテカリとかをしっかり押さえてくれますベタつきもなくて毛穴も目立ちにくくてサラサラな肌になりますそうなのでこれね本当にお世話になりましたねこの花粉の時期によく見るともうめっちゃ汚くなっててあの<笑>すごい使ったのでネットに書いてある情報なんですけど日中のスキンケアメイクの仕上げに透明感のある肌に仕上げてくれたりとかあと夜のスキンケアですねいつものスキンケアの最後にプラスすることであのスキンケア後のベタつきだったりとか肌荒れとかあと乾燥やキメの乱れなどにも効果的だそうですうん、とはいえ私は夜は使わずにいつも朝のパウダーですねベースメイクの最後の仕上げに使ってましたしかもこの限定のこれパッケージなんですけどこれも可愛いと思ってお手紙にもね可愛いパッケージなのであのこれにしましたって書いてくださってありがとうございますそう私が前に紹介した花粉症メイクではベビーパウダーを紹介したんですけどあのこちらの方が正直使いやすいなと思いましたそうベビーパウダーはちょっと独特な香りがあるのででもねこれこれもあの香りがあるんですけどすごくね柔らかなあの心地よい香りなんですよ何の香りってかあそうベビーローズの香りもうベビーローズっていうだけでなんか可愛らしいなんかあのほんわかした香りな気がしますよねうんこれすごくいい香りですであの持続するわけでもないしあの濃い香りでもないのであの香りが苦手な方にも使っていただけるふんわりした香りだと思いますこれはね、私すごく重宝してます。そう、なんか花粉も一旦落ち着いたんですけど、またね、4月の終わりぐらいから、いろんなところが、いろんなところに支障が出てきて、なのでこん、そんな時に使うのにおすすめです。うん、これ、あの、すごく気に入りました。では次、二つ目。ちょっとすいません、リフィルなんですけど、いっちゃう。カバーマークフローレスフィット、FR10 番です。これはね、もうあの、何回か動画で紹介しているので、あ、もう知ってますっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、この試供品ね、ずっと使ってて、もう、もう、もう本当に、どんだけ角削るのっていうぐらい使い切ったと思います。これはね、ファンデーションなんですけど、私は主にシンボルシミを隠してます。シミ隠し、コンシーラー代わりに使ってます。前に使っていた資生堂のスポッツカバーファウンデーション。もう私あれもすっごくお気に入りで、長い間お世話になったんですけど、ちょこちょこね、動画でもお伝えしてたんですけど、ちょっと濃かったんですよね。このね、カバーマークのフローレスフィットは、肌の色に合ったファンデーションなのにもかかわらず、すっごいすごくカバー力があってすごい薄いんですよあのじゃあそうで手にのせろって感じですよねそうこんな感じでとっても明るいカラーなんですけどこうどこが分かりやすいですかねあちょっとなんかちょっとアイラインで描いていこうかなここちょっと濃いかなこれちょっとこれからアイラインでちょっとここに描いたんですけどここにこのカバーマークのフローレスフィットをのせますねわもうほらねなんと
ちょっと私の手のシワが手のシワの中に入っていかない。<笑>入っていかないけどでもどうだろうこんな感じでファンデーションのカラーが薄いっていうのかな明るいカラーなのに濃い色を隠せるっていうのがすごいカバー力がすごいんですよね今まで本当にそのスポーツカバーファンデーションでシミは隠れるんだけど肌の色と少し合わないなっていうのがだけが本当にそれだけが悩みだったんですけどこのカバーマークのフローレスフィットで隠したら肌の色にも合っていってさらにシミも隠れるっていうすごい本当にすごいこれは私もちょっと感動しちゃってであの試供品をずーっとずーっとねチビチビチビチビ使っていてやっとね原品購入したのでお気に入りでも、はい、今日紹介することができますこれはね一応ファンデーションなのであの肌全体にのせることもできるんですけど私はいろいろ使ってみてやっぱりこのコンシーラーとして使うのが一番ベストだなって私の肌にはねそう思いましたであと目の下ももちろんクマとかも綺麗に隠せるんですけどまたねちょっと私のこの年代ですねあの私はシワもたるみも気になるんですけどこれを目の下に使ってしまうとちょっとねあの目立ってしまうかなって私は思ったので多分薄くのせてもちょっと気になるんですね私シワの入り込みの感じがなので目の下は使わずにこの広い面ですね頬のあたり乾板とかあとあのシミとかそういったのに隠すのにすごくおすすめです今もうこればっかりですね今そう思うスポーツカバーファンデーションは本当にもうあの何回もねお気に入りですねベストコスメでも選んでるんですけどこれからは多分カバーマークでずっとここを隠していくんだろうなと思いますティッシュで拭き取ってみようかなあやっぱティッシュで拭き取ると出てくるねえ出てくる出てくるアイラインが出てくるはいで次に3つ目エルフのベイクドハイライターです先日ツヤコスメをねたくさん紹介したんですけどその中で一番気に入ったハイライトですそ,うその時の動画貼っておきますそう本当に最近ツヤ追求してるんですよねいろんなツヤがあって楽しいなと思ってそうあんだけツヤ好きって言いながらもそんなにツヤコスメたくさんのアイテムを知らなかったんだなって感じましたねこの間紹介した時にそうその中でもねあの皆さんからたくさんおすすめいただいたこのベイクドハイライターよかったうんすごいよかったこれちょっと手にのせます指に乗せた瞬間になんかもうツヤ出ますっていうもうプンプン感じるもんねこれ手に乗せるとあーもうわかりますねうーん綺麗こんなにお値打ちなのにこんだけのツヤが出せるってすごいなーと思ってうんすごく綺麗ですねそうこれは確かに評価が高い理由がわかりますなんだろうなこれはもう私の勝手な感覚なんですけどなんか濡れたようなツヤに近いんですけどでもめちゃくちゃあのつるんとしたツヤっていうよりかはパール感も感じるツヤなんですよねうんツヤが程よいですそうねこれはあの視聴者様から教えていただいたんですけどちょっとね確かに表面が硬いんですよねなので硬めのブラシだったら取りやすいんですけど柔らかいブラシだとちょっと取りづらいのであの表面を少し削ってブラシにのせてからこの頬の高い位置にのせてます今日はあの鼻筋とここの顎にものせましたこのエルフのハイライトはすごく優秀だなって思いましたはいでは次4つ目イブ・サンローランのルージュボリュプテ社員69番これね限定のカラーなんですけどまだねあのネットでは購入できたので今日紹介しちゃいます最近ねこれよくつけることが多くて今もつけてるんですけどこれをつけて動画アップするとそのリップ何使ってますかっていう質問も多かったですこのカラーイブ・サンローランです69番こんな感じで色が何とも言えないカラーなんですよねコーラル寄りのピンクではあるんですけどでもねうーんピンクですね一応あのこれのカラー名としてはローズカクテルっていうカラー名なんですけど塗り心地もいいですあのツヤ感もあってスルスル塗れるし潤いもちゃんとありますただ香りがありますそこのボリブテ社員の香りですねあのいつもの香りがするので香りが苦手な方はうーんどうかなちょっと苦手かもしれないんですけどあの最初塗った時はねあの香りはもちろんあるんですけど時間が経つと全然香りがなくなるのかなあんまりあの
ほとんども香らなくなるので香りが苦手な方にももしかしたら使っていただけるんじゃないかなと思いますはいで次5つ目ディオールアディクトリップマキシンマイザーこれは007ラズベリーですこれは、あの、この間ね、くまみきちゃんのお家で、あの、皆さんでコラボした動画でも紹介したんですけど、最近気に入って使っているリップグロスです。もう皆さんご存知のマキシマイザーなんですけど、色がついてるんですよね。すいません、ちょっとイブサンローランの隣に乗せちゃったんですけど、少し青みがあるピンクのカラーです。これがすごく可愛いこれ1本でも全然いいですねもうリップ代わりにこれだけ持っていくっていうのもありだし何かと重ねてもすごく可愛いですこのカラーが本当に気に入りましたで肝心なちょっとこのスースーする感覚ですね私も実は前に使った時にあこのスースーする感覚あんまり好きじゃないなと思って使ってない時期が長かったんですけどまた久しぶりにちょっと気になって使ってみたらなんかそのスースー感が心地よくなりました。なんかもう感じ方の捉え方な自分の捉え方によるのかなってちょっと思いましたね。こう、このスースーする感覚、薬用リップみたいなスースー感だなとか、それは友達が教えてくれて、あ、そうだなって感じたんですけど、なんかその捉え方によって、やっぱり好きとか嫌いとかを自分で決めてるんだなって、なんか、なんてうまく説明したらいいかわからないんですけど、自分の捉え方によって、良くも悪くもなるんだなって、ちょっと学びましたね、このグロスに。本当に最近はこれすごく気に入って使ってますはいで次6つ目こちらパーフェクトビューティーモイストダイアンのパーフェクトミストですこれ前にねあのお仕事で紹介させていただいたんですけどこれ本当に気に入っていてそこあのなんならもうこれ2本目なんですよあの自ら2本目買いに行きましたそ,それがもうこれぐらいになってるんですよねもう毎日使ってます前に動画で紹介しているのでちょっと簡単に説明してしまいますが1本で11役あるのでイレブンミストって呼ばれてますでこの11役っていうのがダメージ補修ツヤアップ保湿カラーケアヒートプロテクトヘアグフレグランス広がりうねりを防ぐ枝毛切れ毛を防ぐ静電気防止キューティクルケア紫外線ダメージケアとちょっと早口言葉みたいに言っちゃったんですけどその効果があってで朝使っても夜使ってもいいですで私は朝使うことの方が多いですね寝癖直しとしても使ってますで私が一番気に入っているのはこれを乗せても髪の毛がペチャンってならないことですね前髪とかもちゃんとふんわり仕上がるのでそこが多分私一番気に入っていてでさらにヘアケアもしてくれるので今これすごく気に入っていてもうそろそろ買いに行かなきゃなと思ってますただ一つだけただ一つだけ私が言うとするならばちょっと減りが早いかもなんかあもうないって思うんですよね使ってて、まあ、私が使いすぎなのかもしれないんですけどもう少し多めに入ってたらちょっと嬉しいかもしれない<笑>そう私使いすぎかなはいでは次ここからは食品になりますいつも通り<笑>まずはこちらインデラ柿の種これは視聴者様からいただきましたありがとうございますそう視聴者様がハマっているお菓子ということでいただいたんですけど、私もハマっちゃった。うん、これ美味しい。あのもう見てわかる通り、柿の種なんですけど、カレー味なんですよ。ちょっと辛めではあるんだけど、ハマるこれ。視聴者様から送っていただいて、その後私アマゾンで10個買ってる。<笑>このぐらい気に入ってます。カレーってやっぱり食が進むなーって感じます。はい。で、次が、こちら。無印良品の果汁 100% ソーダ、ブドウ。あの、無印良品、購入品で紹介したんですけど、もうその名の通り、果汁 100% のソーダのブドウ味。これがなんか最近、コクンとハマってます。やっぱり果汁 100% っていうところに惹かれてますね。最近は無印良品に行くと必ず買ってます。あの、これブドウ味だけじゃなくて、桃とかリンゴもあるんですけど、なぜか私もコクンもブドウが好きで、飲んでないんですけど、桃とリンゴ飲んでないのに、なんかこのブドウ味が好きで、ずっとブドウ買ってます。はい、で、次、最後です。最後は、あの、ポクーンがどうしてもこれを入れてほしい。これが僕のお気に入りなんだっていうことで、ポクーンのお気に入りも紹介しようと思います。こちら、クラフトボスティー。ノンシュガー、すっきり香る無糖の紅茶に今ハマってるみたいです。美味しいの美味しい。<笑>どう美味しいのなんだろう、ごくごく飲める。ごくごく飲めるのそう。
なんか甘くはないんだけど、うんうん、一回飲んで,飲んでみていいかいあ嘘いいの飲んで、うん、あ今飲んじゃっていい、うん、私でもあの甘いのが好きだから美味しいって思えるかなこれいただきますあなるほどあの紅茶の茶葉の香りが強いかも確かにちょっと甘みがあるかもしれない私はもうちょっと甘い方がいいんだけど毎最近毎日飲んでるへえー、会社でへ、うん、えー、普通にコンビニとかで売ってる,売ってるあへえー、コンビニで売ってるみたいですそうすっきり香る確かにすっきりでもしっかり香るみたいな感じがする 500ml 入ってますコクンさんが今すっごくお気に入りで毎日飲んでいるボスから出てる紅茶です無糖で紅茶好きの方ぜひぜひチェックしてみてくださいはいということで4月のお気に入りを紹介しました4月もねたくさんいいコスメにも出会えたしあの視聴者様のおかげでいい商品を知ることができましたありがとうございます少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございました今日の動画が参考になったよという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますあと Twitter イ,インスタグラムやっていますのでフォローお待ちしてますそれでは次の動画でお会いしましょうまたねコクンさんも早々に紅茶持って向こうで飲んでるそうあのこの撮影の場所からそっと紅茶だけ持っていったね<笑>